എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവമാണ് ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ ഓക്കെ നാരങ്ങ മാങ്ങ ഒക്കെ പകരം ബീട്രൂട്ട് അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബീട്രൂട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ബീട്രൂട്ട് അതുപോലെ പിന്നെ വേണ്ടതാണ് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില പിന്നെ അച്ചാർ പൗഡർ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉലുവ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ കടുക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ചട്ടി വെച്ച് നല്ല മൺചട്ടി എടുത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂടാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടാവണ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകിടുകയാണ് ഓക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടില്ല നല്ല ചൂടാവാത്ത കാരണമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും കടുക് പൊട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവകളിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കടുക് നല്ല പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ജീരകട ചെറിയ ജീരകം ഓക്കെ ചെറിയ ജീരകം നന്നായിട്ടിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി മുറുക്കി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇടുക അതിനുള്ള സൗണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ഇടാം ഓക്കെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിടാം കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നിട അതൊന്ന് കൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ബീട്രൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ബീട്രൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എണ്ണയും ഇതൊക്കെ എത്തിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പൊടികളെല്ലാം ഇടാം ഇതൊക്കെയാണ് പൊടികൾ പൊടികളെല്ലാം ഇടാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുറുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി പൊടികളെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുറുക്ക് ഒഴിക്കാം പൊടികൾ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ മാറി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുർക്ക ഒഴിക്കുകയാണ് സുർക്ക ഒരു അര ഗ്ലാസ് സുർക്ക ഒഴിക്കുക സുർക്ക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെറിയ അര ടീസ്പൂൺ എന്ത് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര ഇടുക പഞ്ചസാര ഓക്കെ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അച്ചാറിന് ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറ് റെഡിയായി ഇതാ നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു